ശ്രീ സന്ദീപായർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നിർഭയ കേസ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നിയമങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി നിർഭയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായി ഏഴ് വർഷം പിന്നിടുന്നു ഒരു നിയമവും ഒരു സംരക്ഷണവും നീതിയും ഉറപ്പു നൽകിയില്ല ഇപ്പോഴും ആ പ്രതികൾ അതിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതൊഴികെ മറ്റു പ്രതികൾ എല്ലാവരും നിയമത്തിന്റെ കുടക്കീഴിലാണ് അവരുടെ നിയമപരമായ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന നിലവിളികൾ ഉയരുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് നിയമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളും നടപ്പിലാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരും അതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്ക സംസാരിച്ചത് ആക്ച്വലി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും കാരണം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം കാശ്മീർ ചേർത്ത് അധിനിവേശം എന്നൊരു വാക്കുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആരുടെ അധിനിവേശമാണ് മാഡം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാശ്മീരിൽ ആരാണ് അധിനിവേശം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചർച്ചക്കിടയിൽ പോലും രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന മനഃപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എതിർക്കും അതെന്റെ ദൗത്യമാണ് അതിൽ അതിൽ അസഹിഷ്ണുത പൂണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ അസഹിഷ്ണുത പൂണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാശ്മീരിൽ അധിനിവേശം നടത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് അവർ മാധു ഞാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാണ് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടു അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിട്ടു ഞാൻ ഇനി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാണ് മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് അവർ 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 സ്വയം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാം ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറ ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞത് നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണത് ഉന്നാവോയിലെ ആദ്യത്തെ വിഷയം ബി ജെ പി എം എൽ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് അത് കൃത്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബിന്ദു കൃഷ്ണ വലിയ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ബലാസംഗ കേസിൽ ആ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് സെലക്റ്റീവ് ആണോ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഉന്നാവോ കേസ് വന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എല്ലാ കേസുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പ്രതികരിക്കണമെന്നില്ല ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണയോട് ചോദിക്കുന്നത് അവർ ചോദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ബലാത്സംഗ കേസിലൊക്കെ ഇരകളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട എത്ര നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ എം പിമാർക്കെതിരെ കേരളത്തിന് ജയിച്ചു പോയ എം പിമാർക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസില്ലേ അതിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ നിലപാട് ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണോ അതോ നേതാക്കന്മാർക്കൊപ്പമാണോ എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ ഇരകളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരട്ടക്കാരനോടൊപ്പമല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ചില കേസുകൾ നിങ്ങൾ വേട്ടക്കാരനോടൊപ്പമാണ് ചില കേസ് നിങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇവിടെയാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ബലാത്സംഗ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ആളെ ബി ജെ പി പുറത്താക്കി മാതൃക കാണിച്ചു നിങ്ങളോ ബലാത്സംഗ കേസുകൾ പ്രതിയായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലകളിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എം പിമാരായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗഡ്സ് ഉണ്ടോ അതില്ലാതെ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നു ബി ജെ പിയും നരേന്ദ്രമോദിയെ ആക്ഷേപിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വന്തം വീടിനകം വൃത്തിയാക്കണം നിങ്ങളെ കെ പി സി സിയും എ ഐ സി സിയും ഒക്കെ വൃത്തിയാക്ക് ബലാത്സംഗ കേസുകളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കണമെന്ന് മിനിമം ഈ ചർച്ചയിലെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ധാർമ്മികത കാണിക്കൂ നിങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം ആണെങ്കിൽ അതിനെ കള്ളക്കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇരയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമോ വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം ഇവിടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമാണ് സ്ത്രീകളെ ഇരയെന്ന് കണ്ട് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് രാ
നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം തടയാൻ വേണ്ടി പൊതുസമൂഹവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാവരും നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ശക്തമായ നടപടി എടുക്കത്തോണ്ട് മാത്രമായില്ല വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളാവുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ബഹുമാനിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു 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 വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് അലിയുടെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന നായകൻ കാണേണ്ട സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത കൂടി ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലും കൂടി ചർച്ച പുരോഗമിക്കട്ടെ ഈ ചർച്ചയെ അക്കാദമിക് തലത്തിൽ സമീപിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിരോധമാണ് രാജ്യത്തെ കൂടി അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ചർച്ചയായി പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യത്തെ കൂടി അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് ഒഴിവാക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ആരും സംസ